മതായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ വഞ്ചിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് രണ്ട് അതിനുശേഷം ഗതറായരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പിശാശ് ബാധി തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് തളർവാദ രോഗിയെ ഈശോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ളം വള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ അവർ ഈശോയെ വിളിച്ച അപേക്ഷകർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ടുവരുന്നവരും വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് രോഗിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ഗുരുവും കൂട്ടുകാരനുമായി ഈശോയിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നു അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവനിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നു തളർവാദ രോഗിയും കൊണ്ട് വരുന്നവരും ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് ആശ്രയം വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലേ ഈ കഥ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ സങ്കടങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളിൽ നീ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അഥവാ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ആശ്രയിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ക്രിസ്തു നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിലൂടെ നിനക്ക് സന്നിഹിതനാകുന്ന ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അപകടങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും സ്നേഹിതനിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളിലേക്കും ആശ്രയിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുക അപ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ പറയാം ലതാ ഭഗവാൻ ഖരെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഭർത്താവും കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നിനെയും പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഇവർ രണ്ടുപേരും അടുത്തുള്ള ധനികൻ്റെ പാഠശേഖരത്തിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് ഇവർ ജീവിതം പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിലും വലിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരെ കുറിപ്പും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടേക്ക് പോകുന്നത് കാശ് ചിലവാക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അയൽപക്കക്കാരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കാത്തു നിന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വീണ്ടും കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് കുറിപ്പെഴുതി വിടുക ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കാൻ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത നിരാശയിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലതയും ഭർത്താവും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ അടുത്ത് കണ്ട തട്ടുകടയിൽ നിന്നും രണ്ട് സമൂസ പൊതിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കടലാസയിലേക്ക് ഈ ലത നോക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ ബാരാമതി മാരത്തോണിൻ്റെ കാര്യം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നാം സമ്മാനമോ വലിയ ഒരു തുക പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് തന്നെ അവസരമെന്ന് കരുതി പിറ്റേ ദിവസമാണ് മാരത്തോൺ തുടങ്ങുന്നത് മാരത്തോണിന് ഇവരും പോയി പങ്കെടുക്കുക അറുപത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ കൂലിപ്പണിക്കാരിയായ സ്ത്രീ തൻ്റെ സാരി മടക്കി കുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ മാരത്തോൺ ഓടാൻ നിൽക്കുക അതിന് സംഘാടകരാഗ്യം ഇവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഇവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ സമ്മതിച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വെല്ലുമിയാണോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓടാൻ വരുന്നത് എന്ന നോട്ടം പരിഹാസം നിറഞ്ഞത് ഓട്ടം തുടങ്ങി അവർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഓടുകയാണ് വിയർത്ത് കുളിക്കുന്നുണ്ട് കാല് പൊട്ടി ചോര ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം മാരത്തോൺ തീരുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലതാ ഭഗവാൻ കരെ കരസ്ഥമാക്കുക ആകാശ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി കിട്ടിയതിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ചികിത്സ നടത്തുകയാണ് പിന്നീട് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വന്ന രണ്ട് മാരത്തോണിലും ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് എന്നാണ് ചരിത്രം ബാരാമതി മാരത്തോണിലെ ഒന്നാം
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിൽ ആശ്രയിക്കുക കാരണം ക്രിസ്തു ഇന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് നിനക്ക് സന്നിഹിതനാകുന്നത് നീ സ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിൽ അഥവാ നിൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുന്നിടത്താണ് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തളർവാദ രോഗി ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തളർവാദത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരാണ് ഇവനെയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സങ്കടവും പ്രതിസന്ധിയും നിനക്ക് പരിഹരിക്കാനാവാതെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതൊരവസരമാണ് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള അവസരം അതും പോരാ നിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെയും തമ്പുരാൻ ഇന്നും നിനക്ക് ദൃശ്യനായിട്ട് സന്നിഹിതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനിൽ അഥവാ പ്രിയപ്പെട്ടവളിൽ ആശ്രയിക്കുക ചേർന്ന് നിൽക്കുക ചാരി നിൽക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിന്നിലെ സ്നേഹബന്ധം വളരുന്നു പോരാ നീ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള അവസരമായി അത് മാറും നിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ അത്ഭുതങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള രീതി ഇതാണ് വിഷോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാർ വഞ്ചി അപകടത്തിലായപ്പോൾ നിന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് ആശ്രയിക്കുക ചെയ്യുന്നു തളർവാദക്കാരൻ്റെ കൂട്ടുകാരും നിൻ്റെ അടുത്തേക്കാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈശോയെ നീ ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്നിഹിതനാണ് നിൻ്റെ തിരു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയാനും നിന്നെ ആശ്രയിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയെയും സങ്കടത്തെയും മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് തരയണമേ അതോടൊപ്പം നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാം പ്രിയപ്പെട്ടവളാകാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകാം ഈശോയെ അവരിലേക്ക് കൈനീട്ടാനും അവരിൽ ആശ്രയിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും മാറ്റാനുള്ള കഴിവും ഈശോയെ എനിക്ക് തരയണമേ അതിലൂടെ സൗഹൃദങ്ങളെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും വളർത്തുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന അത്ഭുതം വീണ്ടും വീണ്ടും വലിയ അത്ഭുതമായി മാറ്റാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും ശ്രദ്ധയും എനിക്ക് നീ തരയണമേ അമ്മേ